تاریخ تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت د آشنا تلویزیون د نن ماخام په پښتو خبرونو کې د پوتین ترامپ یارانه پوتین د اوباما پر ځای ډونالد ترامپ ته د نوی کال مبارکي ورکړې ده لیکسری ان زوا وتل حکومت ل ان زوا څخه د خلاص دو خبره کوي خو کارپوهان د پانګې له وتو اندیښمندي نوی سوی کال او امنیتی ننګونې امریکا او اروپا کې د نوی کال په درشل کې امنیتی تدابیرو ته کتنه لرو په دې اړه جزیات له موږ سره تعقیب کړئ السلام علیکم ما خام په خیر زه احمد شکیب دوست یم روانه نیم ساعته خبری خپرونه آنلاین هم لیدلی شئ د عراق د پلازمین بغداد له ګډګون ډاک په مارکیټ کې د دوه چاودونو لا مل لک تر لګه اته ویشت نه وجل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان شوی دي د اسلامي دولت ډله یا داعش د برید مسولیت پر غاړه اخیسته ده د پولیسو د معلوماتو له مخې نن سهار لمړی یو چاودره وشوه او ور پسې ځان مارګه برید وشو د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوباما پر ځای ډونالد ترامپ ته د نوی کال مبارکي ورکړې ده د منتخب جمهور رئیس ترامپ او پوتین ترمنځ د خوږو پیغامونو تبادله تر هغه وروسته کیږي چې اوباما له امریکا څخه د لسګونو روسي دیپلوماتانو د وتو امر کړی دی پوتین دا ورته عمل له ورته عمل ډډه کړې ده ترامپ بیا پوتین له دې عمل ستایلی او هغه یو هوښیار کس بللی دی دا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر اونۍ ټویټ دی ډېره ښه پرېکړه ده ما تل ویلي دي چې پوتین ډېر هوښیار دی په دې ټویټ کې ښاغلي ټرمپ د ولادمیر پوتین لخوا د امریکایي دیپلوماتانو د نه ایستلو پرېکړه ستایي اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې یوازې شل ورځې پاتې دي د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنو په تور پر روسانو بندیزونه ولګول د اوباما حکومت د روسیې د استخباراتو پنځه دېرش مامورینو ته په دو اویا ساعتونو کې له امریکا څخه د وتلو امر وکړ او د دوو روسي فرهنګي مرکزونو د بندولو امر یې وکړ چې یو په مریلنډ او بل په نیویارک کې دی د دیموکراسیو د دفاع د بنسټ غړی اریک لوربور وایي چې د ټرمپ لپاره پر روسیې د بندیزونو لرې کول اسان کار دی خو د واشنګټن سیاسیون یې ښایي ملاتړ ونه کړي د قانون له مخې دا کار د ټرمپ په مخه نشي نیولی ټرمپ کولی شي د خپل کار په لومړۍ ورځ په یو لاسلیک سره دا بندیزونه لرې کړي خو له سیاسي اړخه به دا کار کول ګران وي ځکه حکومت همدا اوس د اف بی آی او کورنۍ امنیت د ادارو هغه نوي رپوټونه هم نشر کړل چې روسانو په انتخاباتي پروسه کې لاس وهلی دی که څه هم د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی وو چې واشنګټن ته به متقابل ځواب ورکوي خو پوټین وایي چې د ټرمپ د حکومت تر راتلو به انتظار وکړي د روسیې د چارو څېړونکی ایرل کوهن وایي په دې کار پوټین د امریکا راتلونکي ولسمشر ته یو پیغام ولیږلو پوتین ښاغلي ټرمپ ته سترګک وهي او هغه ته وایي چې ګوره زه ستا سره ښې اړیکې غواړم راځه چې زه او ته نوې اړیکې پیل کړو خو دا کار به څومره وخت ونیسي خلک دا هم وایي چې جورج ډبلیو بوش او اوباما هم د پوتین سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کړې وه خو ناکامه شول سپینه ماڼۍ وایي چې دا بندیزونه د امریکا لخوا وروستی ځواب نه دی نور به ډېر څه وکړي خو ښایي عام خلک خبر نشي ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنګټن پر همدې موضوع تم کېږو د انټرنټي جرمونو پلټون کې څنګه پر یو کس د حق کولو شک کوي او څومره د خپلو ادعاو په اړه ډاډمن وي د دې پوښتنې ځواب به په دې ریپورټ کې واورو ایبري فضا سلروي ساعته د بیلابیلو کمپیوټري وایرسونو د جګړې ډګر دی خو په انټرنټ باندې چې د کارکوونکو هویت نه معلومېږي د برید کوونکي پېژندل اسان کار نه دی دیمیتري الپیروویچ د کراوډ سټرایک په نامه د سایبري امنیت د شرکت یو بنسټ ایښودونکی دی د دغه شرکت سافټویر په پسرلي کې د هیکرانو د معلومولو لپاره د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې په کمپیوټرونو کې انسټال شوی و موږ ته واضح شوه چې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې په کمپیوټرونو باندې دوه ډلو په مستقله توګه برید کړی و د کراوډ سټرایک شرکت دغه دواړه ډلې روسي هیکران معرفي کوي چې له کرلمین سره 
نږدې اړیکې لري الفیرویچ وایي چې د پولیسو په شان تحقیقات کړی او دې نتیجې ته رسېدلي دا د هغه کار په څېر و چې موږ د جرم یو صحنې ته رسېږو او د ګوتو نښانونه مومو او بیا یې د خپل ټابس لارې د مجرمینو له ګوتو سره چکو او نور ثبوتونه ګورو د کراوس شاک د پلټنو په نتیجه کې همداسې یو کوډ وموندل شو دا کوډ د همغو روسي ډلو کار و چې د حق کولو نور تورونه هم پرې لګول شوي دي کله چې یو څوک وسله جوړوي نو نه غواړي چې خالي یو ځلې استعمال کړي دوی دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې بیا بیا استعمال کړي دغه وسله یوازې یوه نښه ده بله نښه یې دا ده چې دا څرنګه وکارول شوه د کراوډ سټرایک شرکت د مخکینیو بریدونو څرنګوالی داسې ګوري په انټرنیټ کې هیڅ شی نه ورکېږي موږ کولی شو چې بېرته یې تاریخ ته ولاړ شو او په لسو کلونو کې زرګونه بریدونه وګورو د فایر آی په نامه د کمپیوټري خوندیتوب د شرکت نیک راسمن د سکایپ له لارې وویل چې کمپیوټر ته د ننوتونکي کس پېژندنه ښایي ډېر اسانه کار وي کله چې موږ د روسانو فعالیت ته ګورو نو زیاتره وینو چې ویروس د ماسکو یا سانت پیټرزبرګ په وخت استعمال شوی وي موږ دا هم ګورو چې برید کوونکي څه وخت فعالیت کوي دوی زیاتره د نهو او پنځو بجو تر منځ فعالیت کوي خو نور وایي چې یوازې د وخت معلومات کره ثبوت نه شي کېدلی هر هکر کولی شي چې د بل هکر د کوډونو نقل وکړي د سایبري جرمونو کلک ثبوت ډېر ځله موجود نه وي راسمن هم منی چې دغه ثبوتونه زمنی یا فرعي دي موږ په اطمینان سره دا نشو ویلی چې دومره څه به ولرو چې قضیه محکمې ته ورباندې وړاندې کړو خو موږ باور لرو چې ډېر شواهد به له موږ سره د خپلو دلایلو په وړاندې کولو کې مرسته وکړي راسمن د کراوډ سټرایک له دې نتیجه ګیرۍ سره موافق دی چې روسان د دیموکراتانو کمپیوټرونو ته ننوتلي دي خو متخصصین وایي چې په انټرنیټ کې چې د یو چا پېژندل ګران کار دی دا معلومول چې څوک جاسوسي کوي مبهم کار دی تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غک هند وایي خواشینې دی چې نړیواله ټولنه په دې کې پاتې راغله چې د پاکستانی وسله والې ډلې جیش محمد د مشر نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي دا دویم ځل دی چې هند غوښتنه کوي چې د مسعود اظهر نوم دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شي خو چین ورسره مخالفت کوي او مخ یې نیسي هند په پاکستان کې میش د جیش محمد ډله تورنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د هند د پاوس پر یوې پوځي اډې په خونړي برید کې لاس درلود د افغانستان بانک رئیس وایي چې په یو زر درې سوه پنځه نوي مالي کال کې له سختو امنیتي او اقتصادي سیاسي مشکلاتو سره سره یې لاسته راوړنې ډېرې زیاتې وې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق خبریالانو ته وویل چې د مالي کال ټاکل شوي مالي او پولي اهداف یې ترلاسه کړي دي په هېواد کې چې څلوېښت فیصده یا نهه دېرش فیصده فقر وجود ولري یعنې خلک دې فقر خط لاندې ژوند کوي حدود یې څلوېښت فیصده بېکاري یې نو په دغه حالاتو کې فکر نه کوي څلور اشاره شپږ فیصده انفلاسیون هېڅ دی تاسې لاړ شئ چې موږ دا همسایو ته هېوادو ته هر یو یې له اووه فیصده دی انفلاسیون کم نه دی جګ له اووه فیصده دی بنان با نظر داشت د اوضاع د افغانستان څلور شاره شپږ فیصده کاملا د بانک مرکزي له نظره یو حد دی چې هېڅ د تشویش وړ نه دی د افغانستان بانک چارواکي وایي تېر کال کې د صادراتو حجم په لومړیو دریو روبو کې اوه سوه اتیا میلیونه ډالره و خو واردات بیا پنځه اشاره څلور میلیارده ډالره و چې ورسره د سوداګرۍ د بیلانس کسر خورا زیات دی د افغانستان بانک شمېرې ښيي چې په یو زرو درې سوه پنځه نوي مالي کال کې د افغانستان اقتصادي وده درې فیصده وه او راتلونکي کال کې به هم د دریو او څلورو فیصدو ترمنځ وي او د افغانستان بانک د رئیس په څرګندونو د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون د مرستیال انجینیر کمال سره بحث کوو چې د کابل په سټوډیو کې راسره د انجینیر صاحب کور موادان پروګرام ته ډېر ښه راغلاست اول خو د افغانستان بانک د رئیس نننۍ څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ دی مننه دا ډېر د ویاړ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی دا چې په خپله باندې محترم خلیل صدیق یو ډېر ښه بینکر دی او په افغانستان کې ډېره لویه سابقه لري د تېرو دېرشو څلوېښتو کالونه دی په دغه سکتور کې دلته کار کوي زموږ دپاره د ویاړ خبره ده چې دی د دغه بانک مشري په لاس باندې لري او دوی چې کوم هدف ټاکلی او ځان ته د پنځوسو میلیونو ډالرو په کچه باندې چې دی به په کورنۍ ذخایرو کې زیاتوالی راولي هغه الحمدلله 
وچن دا چې 350 ملیون ډالر کیږي اضافه شوې دی نو دا ډیر لوی لاس ته راوړنه ده او دا د افغانستان د خلکو د پاره دی غریب ملت د پاره چې منګل اوسم په جنگ کې خکیلو یو ډیر لوی لاس ته راوړنه ده او ډیر لوی زیری دی خوب سره له دینه چې که دغه مسئله ته اشاره وکړو په افغانستان کې ستونزې هم د اقتصاد لپاره و ډیر زیاتې دي وزګارتیا ډیره ده خلک له هیواد څخه تیښتې ته مجبور شوي دي نو په دې توګه دا کوم ارقام چې وړاندې کیږي د خلکو په ژوند باندې دا څومره تاثیر لري ګوره دا خو د افغانستان د ملت روپۍ دي حتما د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیرات لري بل د دې ذخایرو د لوړېدو سره زمونږ افغانۍ چې کوم ده هغه د هغې خپل هغه ارزښت ساتي هغه ارزښت یې پایدار کېږي او تل پاتې کېږي نو په دغه لحاظ باندې چې کله زمونږ روپۍ زمونږ پیسې دا د دې ارزښت په ځای باندې وساتل شي دا د افغانستان د خلکو دپاره په حیث د یو ملت د نورو ملتونو په منځ کې په نړیوال مارکیټونو کې یعنې زمونږ هغه ټول ابرو او عزت او دغه ورڅخه خوندې کېږي او زمونږ اقتصادي ډګر ورڅخه خوندې کېږي ډېر زیاته مننه اقتصادي وده په یو زر درې سوه پنځه نوي مالي کال کې درې فیصده ښودل شوې څومره ډاډه یاست چې دغه رشد به په راتلونکو کلونو کې هم همدغه سیدامه پیدا کړي اقتصادي وده په نورو ډېرو فکتورونو پورې اړه لري بالخصوص په امنیت پورې که چرته مونږ خدای رحم وکړو او په آینده کال هم پر امن درلود او امنیت یو کچه پورې یو یو بریده پورې خو ان شاء الله تعالی مونږ مطمئن یو چې دغه ټارګټ یا دغه هدف لاس ته راوړل ګران کار نه دی خو خدای نه خواسته که چرته مونږ ته مونږ ته راتلونکي اوړي کې امنیت خدای نه خواسته خراب شي یا مونږ په جنګ کې نور دخیل شو نور خکیل شو نو بیا به لګه ګرانه وي نو د افغانستان صادرات په کال کې اوه سوه اتیا میلیون ډالره ښودل شوي البته په لومړیو درېو روبو کې خو واردات بیا پنځه اشاریه څلور میلیارده ډالره ښودل شوي چې دا لوی تفاوت دی دا څومره تاسو ته د تشویش وړ خبره ده یقینا یعنی دا ډېره د تشویش وړ خبره ده خو تاسو پوهېږئ چې مونږ دا اوس هم په جنګ کې ښکېل ملت یو او مونږ یعنی د نړۍ په کچه باندې یو د هغه ملتونو نه یو چې اوږده جګړه هم وزغمله اوږده جګړه هم وکړه او دا اوس هم پکې ښکېلې و یقینا دغه جګړه د افغانستان په صادراتو باندې تاثیرات لري خو د هغې باوجود هم ان شاء الله تعالی ډېر د تشویش خبره نشته دی که مونږ او تاسو په حیث د ملت او مونږ او تاسو په حیث د یو خپل حکومت وکولی شو حمایه کو په دغه مورد کې او د سرمایه د داخلي سرمایه ګزارۍ لپاره دلته زمینه سازي وکړو او افغانستان هر وګړی په خپل ځای باندې په دغه کې خپل مثبت رول ادا کړي ان شاء الله تعالی دا صادرات لوړېدې شي ډېر زیاته مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان حکومت د اقتصادي رشد لپاره باید کومو ساحو ته ډېره پاملرنه وکړي ګوره اقتصادي رشد خو داسې ده چې دلته مونږ د برق ډېر مهم دی چې دلته داخلي کومه سرمایه ګزاري چې کېږي یا که مونږ صنعتکارۍ طرف ته ځو نو برق مونږ لپاره مهم دی زمونږ د زراعت سکتور چې کوم دی ډېر د پام وړ دی چې باید په هغې کې سرمایه ګزاري وشي او کار وشي که چرته مونږ صنعتکارۍ طرف ته ځو نو د هغې دپاره بنیاد چې کوم دی دا به د غږ دي زراعت به دي او په عین وخت کې مونږ باید د اوبو په بندونو باندې باید کار وکړو په مونږ په خپل معدن باندې کار وکړو او مونږ چې کوم دی په خپل تخنیکي ظرفیتونو باندې او په خپل په دغه باندې کار وکړو په خپلو افراد اشخاصو په خپلو کدرونو ځوان کدرونو باندې کار وکړو دا هغه ډګرونه دي چې په دې باندې همزمان کار وشي او یو د بل سره ورته اړیکه ورکړی شي ربط ورکړی شي او یو د بل ته د مثبتې پایې په توګه باندې استعمال شي ان شاء الله تعالی چې کوم دی زمونږ اقتصاد ډېر ډېر د پام وړ خوځښت به وکړي ان شاء الله او د پام وړ لاسته راوړنې به ولرو او ان شاء الله تعالی د ډېر زیاته مننه اجازه صاحب صادرات به هم لوړ شي اجازه صاحب ډېر زیاته مننه کور مو ودان له توضیحات څخه مننه تاسو نه مننه افغان حکومت په دوه زره شپاړسم کال کې له اقتصادي انزوانه د افغانستان د خلاصېدو خبره کوي خو د اقتصاد کارپوهان وایي دوه زره شپاړسم کال له هېواد څخه د پانګې د وتو له اړخه ښه کال نه و
افغان حکومت دو زارو شپاله سم میلادی کال دا افغانستان لپاره لی اقتصادی این زواد و تو کال بولی او وای چه افغانستان نور دا پاکستان دا احتیاج خلاص شوی او دا سوداگریز و مالونو دا لیگ را لیگ لپاره نور بدیلی ترانزیتی لاره مندلی دی افغانستان ایران او هندوستان سا کال دا چابهار پا بندار امران کار پیل کرد لچین پا لومری وار ریل گاڑی مالون و لیگ دا ول پا هم دی کال که افغانستان دریو مهم و مارکیتونو چین دا مزنی آسیار لار اروپا او دا ایران مارکیت سر دا اور گاڑی دا پتلی لاری نخلو الشوی دی پا هم دی کال که دا لجورد پا لاری کار هم پیل شو چا افغانستان دا اروپا سر نخلوی دا افغانستان حکومت پا اقتصادی بخش دا لومریزل لپار افغانستان ده نسار ده او ترانزیتی لرس خلاص و او چو لاری ورطا خلاص سوی چه دا دا افغانستان ده اقتصاد پار و دا خلق دا پار دیر دا تاور تمام سو او افغانستان ده ریل دا لاری سخه دا چین ده ایوات سر وصل سو او هم دا رنگ دا ترکمانستان سر دا اکنه باندار چارواکی وای پا دوزار و شپارس میلادی کال که یو اشار شپگ میلیار دا دالار دا خصوصی سکتور پانگا جلب شوی چه پا هم دی کال که یو اشار دو میلیار دا دا انرژی پا سکتور که دا دا دوزار و شپارس میلادی کال تر طول و لوی اقتصادی خبر پا هیرات که دا سلما بند پرانیست و دا سلما دوستی بند افغان او هندی مشرانو پرانیست دا کاسا یو زر دا بریخنا دا زر میگاوات بریخنا دا لیک کار چه ل بریخنه افغانستان او بیا پاکستان تلیگ دوی هم په هم دی کال که پیل شو ده سوداگری وزارت وی افغانستان په دی کال که توانی دل چی ده تیر کال په پرتله سلور چند زیادت پانگوان جل کلی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی است. به نړیوال سوداګری سازمان که د افغانستان غړیتو په 2018م کال کې بشپړ شو دا یو لوی لاسته راوړنه وه. لا یو لاس کالو سخت و خواره وروسته چې باید یو څلوې قوانین ورته جوړ شوي وای بلاخره افغانستان د دبلیو تی او غړیتو واخیسته. افغانستان په دې کال کې د چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران له پنځه اړخیزه ریل ګاډي پټلۍ سره هم ونښلول شو. خو د اقتصادي چارو کار په هان بیا وای په 2018 میلادي کال کې هغه مرچې باید کار شوی وای نه ته شوی دوی وای پانګله هم د وتو په حال کې وه او بیکاری مخ په زیاتېدو 2018 کال بدترین کار و فرار د ځوانان فوق العاده زیات و دغه فرار د مغزو تشکیلوي ولې په اصطلاح حتی هغه متخصص کدرونه هم په افغانستان کې کار نه لري ول دلته فساد اداري فوق العاده زیات د مرکزي سایه له مخې سکال اقتصادي وده څلور په سلو کې وه یو سلو پنځه شپېته میلیارد افغانۍ عواید هم ټول شوي خو د دې ټولو تر څنګ په همدې کال کې درې میلیون افغانانو له بیکارۍ رنځ وړ رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړی زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون د دغه سازمان له کارکوونکو سره خدای پاماني وکړه د خاغلی مون لس کلانه کاری دوره سبا پای ترسیگی په ملګرو ملتونو کې په خپل آخری وینا کې بانکی مون د ملګرو ملتونو د کار کوون کو لکار او جمنتیا چخا منن او قدردانی وکړه خاغلی مون په دوزر ووم کال کې د کوفیانان پر زای د ملګرو ملتونو د عمومی منشی په توګه اوتاکل شو اوز با هغا خپل ساوکی انتونیو گوتی رشته اوز پاری چه تازه د ملګرو ملتونو د عمومی منشی په توګه تاکل شو دلتا په متحد ایالتونو کې نوی کال ته یوازې څو ساعتونه پاتې دي په نیویارک کې د نوی کال د لمانځلو لپاره لونه را په دې خوا ترتیبات نیول شوي دي د نیویارک د ښار د نوی کال مشهوره توپ خلکو ته وښودل شو دا توپ د دوه زرو شپږ سوه اته اتیا کرسلي ټوټو نه جوړ شوی دی وزن پنځه ټنه دی او قطر یې دولس فیټه کېږي په نولس اووم کال کې کله چې په نیویارک کې د نوی کال لمانځل شروع شوله نو د کرسل توپ دو پونده و او یوازی سل دانی چراغونه در لودله خونن دغه توب دو دیر زره چراغونه لری د تایم سکویر د طولنی او د واتر فورد کریستل شرکت د نیویار په تایم سکویر کی د نیوی کال مراسم تنظیمه وی د نورو کالونه سخ کال یو څه توپیر په دې کې دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې غونډه کې ګډون کوي دا چې تاسو تیر کال په نړیواله کچه د دغه سازمان د تصمیمونو سره موافق یاست او که نه دغه یو نړیوال سازمان دی نو موږ په دې نوي کال کې غواړو چې خلک سره یو ځای وي د مراسمو لپاره دغه توپ د دوه زرو شپږ سوه اته اتیا کرسټلونو نه جوړ شوی دی او د نوي کال په شپه به دو دیر زره سراغونه پکشی ولگیجی د نوی کال را رسیدل دا معنا ورکوي چې یو څوک خپل ذهن او فکر نوی کړي 
او دغه هغه سیلی چې موږ یې مراسمو ته د خاص میلما په ټاکلو کې په نظر کې نیسو خو همو داسې میلمانه لکه سکوهونکی محمد علی، کولان پاول او داسې نور داوت کړی بو سخ کال مو بانکیمون میلما کړی دی هغه د ټولې نړۍ یا ملګرو ملتونو نمایندګي کوي چې سازمان یې غواړي هیوادونه په ګډه خپل مشکلات حل کړي په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون چې د کار د ورې د نوی کال د ورېځې سره ختمېږي د نوی کال توپ را کښته کړي بیا هم د نوی کال پر موضوع تم کېږو د جرمني او فرانسې په لویو ښارونو کې د نوی کال د مراسمو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي د جرمني په پایتخت برلین کې د نوی کال د مراسمو د سیمې شاوخوا موانع اچول شوي او نږدې دوه زره او پنځه سوه پولیس ځای پر ځای شوي دي په فرانسې کې هم امنیتي چارواکو سیلانیانو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي اروپا کې چارواکو د جرمني او فرانسې د ترهګریزو بریدونو څخه وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي دي په خوست کې د کرکټ لوبغالي پرانیستو د سولې او امن هیله پیدا کړې ده د لوبغالي د پرانیستلو په مراسمو کې شاوخوا دېرش زرو کسانو ګډون کړی و ابراهیم رحیمي له نورو جزیاتو سره له دې سترې راټولېدنې څرګندېږي چې افغانان سره متحده او د دایمي سولې او ثبات په لټه کې دي راغلي ټول خلک له نږدې څخه د کرکټ ملي لوبغاړو یا د سولې سفیرانو د لیدو پارمان وو د خوست د کرکټ لوبغالي د پرانیستې د مراسمو په دوستانه لوبه کې د نورو ملي لوبغاړو تر څنګ لوبډلې ته تازه راستون شوی لوبغاړی شپور زادران هم ولوبېده هغه څه چې د مینه والو یې ډېره تلوسه وه نن مونږ د سیبرې خلک یوې کورنۍ غړي چې کاسې ټول سره ورونه نو دا په سولې کې ډېره ارزښت لري دا لوبې خلکو ته هم دا پیغام ده چې په خوشحالۍ کې په سوله کې ژوند وکړو نن که دلته سوله نه وای موږ یو ځای ته نه شو راتلای نه یا په یو ځای راټولېدای شو چې په یو ځای راټول شوي یو دا دا معنی لري چې سولې پیغام یې ځان سره راوړی ده دغلته په میدان کې ورلوبه هم وشوه که څه هم د شپې د تیارې غوندې یې مزه نه وه خو مراسم یې لا نور هم رنګین کړل دا خلک بیا له پکانیو سره د کرکټ ملي لوبغاړو هر کلي ته ولاړ وو له دې امله چې لوبغالی د ډېرو نندارچیانو د ځایولو وړتیا نه لري زرګونه نور خلک له لوبغالی څخه د باندې ولاړ وو د تاسو لپاره په خاص مسجد او د او د سو جای تر دې بیږي د ګراوند سره څنګ کې او ټول معیارونه چې د بینډلی کرکټ او د بینډلی میدانونو لپاره دي انشاءالله د خوست په میدان کې به عملي کیږي دا مې د سره وعده ده او د دې وعده مې ده د جمهوري ریاست له دویم ځلې ټاکنو راوروسته چې د ولسمشر محمد اشرف غني په پلوی د خوست د فوټبال په لوبغالي کې لسګونه زره خلک راټول شوي وو دا په دغه ولایت کې دویمه ستره راټولېدنه وو بلل شوه د دولت د ټولې رهبرۍ باندې غږ کوم چې خوست په الفاظو کې نه بلکې نننی مجلس د دې ممثل او د دې بېلګه ده چې خوست په رښتونې توګه د سولې کور ده بنان باید د سولې خوست د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څېر نه یوازې د کرکټ زیات مینه وال لري بلکې په مدني فعالیتونو او سیاسي بهیرونو کې د مخکښو ولایتونو له جملې څخه ګڼل کېږي ابراهیم رحیمي امریکا غږ اشنا تلویزیون لا پینځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف دپاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز لا شنا سره اوسی او اوس هم به د نړۍ نورو په زړه پورو پېښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا د رانۍ غورځنګ کې تاسو ته وړاندې کوي د چین په شمالي ښار اکسلنګ ګول کې د رنګارنګو څراغونه یوه ډېره په زړه پورې ننداره ترسره شوه په داسې حال کې چې هوا هم یو څه سړه وه خو بیا هم د سیمې اوسېدونکي او کسان د دې موقع نه په استفادې سره د څراغونو د ښکلا نه خوند واخیست هر کال په ژمي کې د اکسلنګ ښار د رنګارنګو څراغونو ننداره ترسره کوي او علت یې همدا دی چې په ژمي کې کله چې مځکه یخ ونیسي او هوا هم صافه وي نو د څراغونو ښکلا دوه چنده کېږي د شپې ته په چینایي ژبه کې د کرستال نوم هم ورکړل شوی دی او په رښتیا هم کله چې تاسو د ښار هرې خوا ته مخه واړوئ نو داسې تاسو ته 
لاری لکه د کریستال هیچ هر خو لاری دی او بیلا بیلی روح رئی لزانق پروی الجیریا د هوا د هر برخه څخه مرستندویانو د نایجیریا د صلاح په نامه خارت کې راټول شوی و او د دیر شو کسانو په لسجنې واده کې برخه واخیسته دا ودونه چې د یوې خیری محسوسې لپا په لاره اچول شوی و د دیر شو ناوو او زمانو ته یې د نایجیریا د دود او دستور سره سم کاری تیار کړل او د هغوی په نه هېرېدونکې ورځ کې برخه واخیسته په دې وروستیو کې په نایجیریا کې په ودونو باندې ډېرې پیسې مصرفېږي چې د ځوانانو د توانه پورته خبره ده نو یوې خیری محسوسې د مرستې په توګه د هغو ځوانانو سره مرسته وکړه چې کوژده یې کړې وه او د واده توان نه لاره او بیا هم چې په چین کې دوه ګونې پانډاوې د لومړي ځل لپاره د ژوبند د مسؤولینو لخوا د کمرې مخې ته ورښکاره شوې دا پانډاوې چې اوس دوه میاشتې نه شوې دي او د هر یو وزن یې د درې زره او اته سوه دېرش شو او درې زره او نهه زره نوي ګرامو پورې رسېږي د ښه صحت څخه برخمن دي هغوی کله چې د څوارلس کلنې مور نړۍ ته راغلې نو په لومړي سر کې حالات د څو محدودو ورځو لپاره ښه نه و او په ماشین کې ساتل کېدلې خو اوس دا دي هغوی په نورماله توګه سره لوبې کوي او د ښه صحت څخه برخمنې دي پانډاوې تر تېر کاله پورې هم د نړۍ د کمیابه حیواناتو په ډله کې شمېرل کېدلې او په دوه زره شپاړسم کال کې یوې احصایې خپره شوه چې پکې ښودل کېږي چې دوی اوس د دې لسته وتلي دي او تعداد یې د یو زرو شپږ سوو نه دوه زرو ته رسېدلې دی او په پای کې هند د نهه سوه په شاوخوا کې نجونو په یو ځل سره په لاس باندې نقریزې کېښودلې او په دې ډول سره یې د نړۍ ریکارډ ټینګ کړ دا ریکارډ چې د هند د ودونو د تنظیمولو د ادارې لخوا په لاره اچول شوی و او د نهه سوه نجونو نه دوه سوه شپږ دېرش تنه یې د یتیم قانون نجونې وې چې په دې ریکارډ کې ګډون وکړ په دوه زره څوارلسم کال کې هم داسې یو ریکارډ په هند کې ټینګ شوی و خو په هغوی کې فقط شپږ سوه درویش نجونو ګډون کړی و خو دا دې اوس نهه سوه نجونو په یو ځل سره د خپل هېواد پخوانی ریکارډ مات کړ هغوی نه یوازې دا چې لاسونه یې په نقریزي بلکې په پای کې د یوې غوا تصویر هم جوړ کړ چې د دې سره د هغوی نوم د ګولډن بوک یا ګینس په کتاب کې ولیکل شو ټکنالوژي په چټکۍ په مخصوص او هره ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي د ډرون د کارونې زیاتوالی هوښیار موټرونه نوې اپلیکیشنونه د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ پرمختګ که غواړئ د ټکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ نو د کاروان خپرونه وګورئ کاروان هر جمعه خبریږي د اندونیزیا هوایی شرکت سیټ لینک خپل هغه پیلوټ له دندې لرې کړی چې ګمان کېږي د پرواز پر مهال نشو د سره هم مهاله د سیټ لینک د هوایی شرکت دوه وجو پوړو وسولینو هم د جمعې په ورځ د استعفا اعلان وکړ مسافرین هغه مهال پر پیلوټ شکمن شول چې بې معنا خبرې کولې او بې ځایه اعلانونه یې تېرول په الوتکه کې یو سل څلور پنځوس تنه سپارو مسافرینو شکایت وکړ او د الوتکې څخه راکوز شول یو ساعت وروسته هوایی شرکت بل پیلوټ مضاف کړ او الوتنه پیل شوه په امریکا او ځینو نورو ځایونو کې په څو ساعتونو کې نوی کال پیلېږي خو په اندونیزیا او استرالیا کې نوی کال همدا اوس پیل شوی او د لمانځلو لپاره اور لوبې پیل شوې دي د نو لیدونکو د نن لپاره مو خبرونه همدومره تر سبا پورې د خدای پامان